na tanzama mshindi kamu hii amini ya kwamba Mungu ataenda kuyabariki maisha yetu Aa, baba kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya waminifu wako wewe ni Mungu mwaminifu waminifu wako ni wa vizazi hadi vizazi tunakupa sifa na utukufu kwa sababu ya waminifu wako tunakushukuru kwa sababu ya program hii naomba ukambariki msikilizaji na mtazamaji wangu akapokee baraka ya kipindi hiki katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen amen, amen. Uh, katika studio ya siku ya leo uh, niko na captain mwenyewe yeah hivyo ningependa captain atusalimie yes. tunapoendelea katika jina la Yesu amen uh, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sababu ya siku jema ambayo umetupatia siku ya leo Uh, tumekuja right on the time sababu naona ilikuwa masaa yako mtumishi wa Mungu kuingia. Yes. Najua kwamba kuna mambo mengi ambayo uko nayo ni kwa ajili ya kutueleza siku ya leo. Na kuna kitu ambacho nimeona unataka kuzungumza kuhusu siku ya leo. Ambacho ni kitu ambacho kinahitajika kwa sio badi tuko wa Kristo peke yake. Lakini pia kwa mtu yule ambaye anahitaji kupambana na maisha ndio roho ile ambao anahitaji kuwa nayo ni kwa ajili ya kuona kana kwamba atafanikiwa duniani kwa hivyo naukaribisha mtumishi wa Mungu ndio tuweze kubarikiwa pamoja na pia wale ambao wanaotupata kwa radio uh, labda ni swali ambao utakuwa nayo ama niombi ambalo utakuwa nalo utakuwa unahitaji mtumishi wa Mungu Pasta Elijah kuombe utaweza kutuma katika nambari zetu za studio ya 0792 Hiyo ndio nambari yetu hapa studio ni ukitupa jumbe mfupi uh, baadaye tukifungulia simu zetu wazi ni kwa ajili ya kuongea nawe moja kwa moja itakuwa salama lakini kwa sasa hivi uh, naomba ukaweze kutuma jumbe mfupi peke yake kwa hivyo nakupisha mtumishi wa Mungu ndio mm. uweze kutubariki karibu sana Asante sana captain Uh, Mungu akubariki na akutende mema. Amen. Uh, tutaenda kuwa na kipindi kifupi na kizuri cha kuweza kupokea uh, neno la Bwana. Mm. E, kuna neno ambalo Mungu ameliweka kwa kinywa changu. Yeah. Uh, na ninataka tukaweze uh, kushirikiana pamoja na msikilizaji na mtazamaji. Uh, ningependa tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza wafalme wa kwanza. Kwa hivyo uh, msikilizaji na mtazamaji wangu mahali popote ulipo uh, ningependa ufungue Biblia yako uh, kwa kitabu cha First Kings. Hiyo mm. ni wafalme wa kwanza sura ya kumi na saba uh, hapo ndiyo tutatoa ujumbe wetu ambao utatusaidia kuelewa mambo fulani kama vile captain ametangulia kusema mm. uh, kuna mambo katika maisha haya atuwezi tukayafanya tusipokuwa na ujasiri. Mm. So nataka nisungumzie kuhusu roho wa ujasiri, the spirit of boldness. Na ningependa tusome uh, kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko inasema hivi, basi Elia mtishibi wa Wagiliadi. Uh, Aha, akamwambia Haabu kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo ambaye ninasimama mbele zake akutakuwa na umande wala mfua miaka hii ila kwa neno langu so elijah the prophet of god ali risk maisha yake akaenda akasimama mbele za mfalme ehab akamwambia as long as the lord lives whom i stand before him there shall be no dew no rain this years but a deal i speak kwa hivyo elijah alisema kutanyesha mpaka wakati atakaposema ama mfua itapatikana baka wakati atakaposema mwenyewe kwa hivyo hii inaonyesha nabii huyu wa Mungu alikuwa na ujasiri usio na wakawaida na huo ndio ujasiri ningependa uone Uh, katika New Testament ningependa nikupeleke kidogo sana katika Old Testament hapo tumesoma tunaona ya kwamba 
manabii wa kale roho mtakatifu alikuwa anakuja juu yao hawakuwa wamejawa na roho mtakatifu alikuwa anakuja juu yao akisha kuja juu yao wanatabiri wanasema kila kitu ambacho Mungu amewaambia na wanakisema wakishamaliza hivyo wanakuwa tu watu wa kawaida lakini walioperate na ujasiri usio wa kawaida kwa hivyo kama kuna nabii ambao aliongopewa Israeli alikuwa ni Elijah the prophet of God Elijah hapa tunaona ya kwamba ali risk maisha yake kwa hivyo huo ni ni ujasiri ambao autokani na mwanadamu ulikuwa ni ujasiri ambao ume unawezeshwa na Mungu kwa hivyo Mungu akikupatia neno unastahili kuwa na huo ujasiri hata wakati unapo lipeleka kwa watu unakuwa na ujasiri kwa sababu neno la Mungu upingwa sana kuna opposition nyingi ambazo uopose neno la Mungu ama watumishi wa Mungu lakini wale ambao Mungu ametupatia hiyo neema ya kuweza kunena neno lake ametupatia ujasiri kwa hivyo ningependa msikilizaji wangu na mtazamaji uelewe ya kwamba kipindi tunachoishi sio kama kipindi cha Old Testament kipindi cha Old Testament roho alikuwa anakuja juu ya watumishi lakini kipindi chetu roho wa Mungu anaishi ndani yetu bila kipimo kwa hivyo tunaweza tukatenda zaidi kuliko vile manabii wa kale walivyofanya kwa hivyo unastahili kutamani sana kutamani sana kubeba nguvu nyingi zaidi ya vile Elijah the prophet alibeba kwa sababu roho anaishi ndani yako bila kipimo kwa hivyo kanisa la mwisho linastahili kuwa na nguvu kuliko lile la mwanzo hivyo ndiyo biblia inasema nasema kanisa la nyakati za mwisho litakuwa na utukufu kuliko lile la mwanzo kwa hivyo neema ambao Elijah the prophet alioperate nayo tunaweza tukaoperate nayo maradufu maana roho anaishi ndani yetu kwa hivyo kuna ujasiri ambao unahitajika kwa maisha yetu sisi kama watumishi wa Mungu ambaye Mungu ametujalia kunena neno lake tunastahili kulinena kwa ujasiri wote na nataka ni kuonyeshe katika New Testament uone vile maandiko inasema uone vile wanafunzi wa Yesu waliomba wapewe ujasiri maana hawezi kufanya kazi ya Mungu kikamilivu kama hauna ujasiri Biblia inasema tuwe na ujasiri kama simba ujasiri simba si eti ndiye mnyama ambao ako na nguvu sana ama mkubwa katika forin lakini kwa sababu ali so ningependa kitabu cha matendo ya mitume sura ya ine hapo ndiyo tutasoma aha captain uko hapo matendo ya matendo ya mitume sura ya ine mstari wa 29 tutaremka hapo Matendo ya mitume chapter 4 verse 29 uh, verse 29 Mhm mm Biblia inasema Mhm mm uh, basi sasa Mhm mm bwana Mhm mm yaangalie matisho yao Yes ukawajalie watumwa wako kunena neno lako mm -hmm. kwa ujasiri wote Hebu sikiza tusimamie hapo mm -hmm. Hapa tumeona hawa ni wanafunzi wa Yesu mm. hapo nyuma tunaona wametishiwa wameambiwa wasiubiri wala kufundisha kwa jina la Kristo na kwa sababu wanaelewa yule aliyewaita ni nani wakamwendea kwa hivyo kuna kitu amba nimetambua captain mm. ya kwamba ukiwa umeitwa na Mungu yeah. 
na mambo yameshindikana katika safari mm. mwenye alikuita huyo ndiye unamrudia unamweleza matatizo yako yeah. kwa hivyo matatizo ya watu wengi mm. wakipatwa na shida badala wamwendee yeye aliyewaita wanawaendea wanadamu mm. na hapo ndipo wanakosea kwa hivyo wanafunzi hapa baada ya kutishiwa wasihubiri injiri ya Kristo wala kufundisha waliomba ombi walimwendea Kristo aliwa aliyewaita wakamwambia Bwana wewe ndiye uliyetuita kwa kazi hii umetupaka mafuta tukutumikie lakini kuna pingamizi nyingi zimetokea katikati ya njia kwa hivyo wakaomba Mungu wakamwambia Bwana Yaangalie matisho yao wametutishia wamesema tusiendelee na kuhubiri wala kufundisha kwa jina lako sikiza basi sasa bwana yaangalie matisho yao uwajalie watum, watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote so hapa wameomba wapewe ujasiri ujasiri wa kuhubiri neno la bwana hapa ni kama kusema ndio wametutishia wameamua watuzuie wameamua watusimamishe tusiendelee na kulihubiri neno lako wakamwambia bwana sasa tunahitaji backup yako tunahitaji sasa utupatie ujasiri ili tunaposimama tuhubiri neno lako kwa ujasiri bila kuongopa kitu chochote kwa hivyo wanafunzi walipoomba hapo Verse that one captain ebu tusome tuone inasema nini verse that one 31 yes hata walipokuisha kumuomba Mungu uh-huh. mahali pale walipokusanyika pakatikiswa uh-huh. wote wakajaa roho mtakatifu mm. wakanena neno la Mungu kwa ujasiri amina mm. baada ya wanafunzi wa Yesu hapa kuomba wameomba wamemwambia Bwana tujalie neema tukahubiri neno lako kwa ujasiri wote verse that one and when they had prayed the place was shaken where they were assembled together and they were all filled with the holy ghost and they spake the word of god with all boldness hivyo roho mtakatifu die anayepeana ujasiri kwa hivyo ukipokea roho mtakatifu unapokea ujasiri wa Mungu. Mm. Biblia inasema Acts chapter 1 and verse 8. Maandiko nasema you shall receive power after that the Holy Spirit has come upon you mm. and you shall be my witness. Not Jehovah's witness. Mm. You shall be my witness. Huyu ni Yesu akiwaidia wanafunzi wake akiwaambia mtapokea nguvu akisha kuja Roho Mtakatifu na mtakuwa mashahidi wangu kwa hivyo Roho Mtakatifu akija juu yako ama akikujaza unapata ujasiri ambao sio wa kawaida mtu ambaye alikuwa mdhaifu roho akija juu yake ama akijawa na roho mtakatifu anapata ujasiri usio wa kawaida tunamuona peter the apostle ambao biblia inamweleza kuwa muoga alikuwa anaongopa sana anaofia maisha yake lakini wakati walipojawa na roho mtakatifu kitabu cha matendo ya mitume mbili maandiko nasema Hebu tusome hapo captain. Atenda mtume mbili. Mbili. Tusome. Mstari wa kwanza hapo. Mstari wa kwanza. Mhm. Hata ilipotimia siku ya Pentecoste, hata ilipotimia siku ya Pentecoste, walikuwako watu mahali pamoja. Ehe. Mstari wa pili. Ukaja ghafla toka mbinguni ufumi. Mhm. Kama uvumi wa upepo wa nguvu. Yes. Ukienda kasi. Mhm ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi mm-hmm. mstari wa tatu mm-hmm. kukawatokea ndimi zilizogawanyikana mm-hmm. kama ndimi za moto yes. uliowakalia kila mmoja wao mm-hmm. wote wakajazwa roho mtakatifu mm-hmm. wakaanza kusema kwa lugha nyingine mm-hmm. 
kama roho alivyowajalia kutamka mm-hmm. na walio kuwako Yerusalemu wayahudi wakikaa mm-hmm. watu wataua watu wa kila taifa chini ya mbingu basi mm-hmm. sauti hii iliposki, iliposkiwa makutano wali, walikutanika mm-hmm. wakashikwa na fadhaa kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe mm-hmm. wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana Tanzama hawa wote wasemao si wa Galilaya. Mm. Imekuaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo. Hebu tuende verse 38. Stari wa 38. Mhm. Andiko inasema, mm-hmm. Petro akawaambia, mm-hmm. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Mm-hmm. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Amen. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hebu sikiza. Mm. Hapa tumeona Peter baada ya kujawa na Roho Mtakatifu mm. amesimama alisimama na aka, akaanza kuambia watu ya kwamba hao watu sio walevi vile mnadhania ama vile mnafikiria. Mm. Akaanza kuwaeleza the promise ambayo Yesu aliwa promise akawaambia hii ni haadi iliyo tabiriwa hapo awali maana kuna kuna prophecy na kuna fulfillment of the prophecy kile kilichotabiriwa na kile ambacho kimetimia kwa hivyo Joel alikuwa amesema itakuja kutukia na kwamba siku za mwisho nitamimina roho kwa kila mwili so hapa chapter 2 acts hapo ndio tunaona hiyo scripture ya Joel ikitimia maandiko yanasema they were all filled with the holy spirit and they began to speak with other tongues as the spirit gave them utterance kwa hivyo roho mtakatifu ndiye anayetupatia usemi anakupatia usemi wa lugha mpya anakupatia tu pia ujasiri wa kukabiliana na mambo mtu aliye na roho wa Mungu awezi akatishiwa na kitu chochote hata wanafunzi hawa baada ya kupokea roho mtakatifu wameanza kutishiwa wasiendelee kufundisha wala kuhubiri wakamwambia bwana tunaelewa matisho yao yaangalie na utujalie neema tuhubiri neno lako kwa ujasiri kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji wangu ukikosa roho mtakatifu hautakuwa na ujasiri utashindwa katika maisha watu wenye wameshindwa ni kwa sababu hawajatambua uh, siri hii ya kuwa na roho mtakatifu akupatie ujasiri kanisa la kristo likipuuza roho mtakatifu alitatembea kwa nguvu alitatembea kwa mamlaka ambao kristo aliyotupatia roho mtakatifu ndiye tumembaki naye tunastahili tumtumie hili tukaweze kukamilisha assignment ambao mungu alitupatia Mtu aliye na roho wa Mungu aogopi kitu chochote. Elijah the prophet amerisk maisha yake na kusimama mbele za mfalme. Anamwambia akutanyesha miaka hii paka wakati nitakaposema. Elijah aliofia maisha yake. Alikuwa anajua anahatarisha maisha yake. Lakini kwa sababu ya roho wa ujasiri akasimama na akasema akutanyesha tunamuona tena Elijah Mungu amemnenea kupitia kwa malaika wake akamwambia kutana na hao wajumbe ambao wametumwa na mfalme kuuliza ya kwamba kama atarikava mangonjwa yake so Elijah akakutana na hao watu akawaambia ni kwa sababu hakukuwa na Mungu katika Israeli hata mkatumana kwa bali sebubu Mungu wa Eklodi akawaambia nendeni mkamwambia huyo mfalme atainuka kwa hicho kitanda bali atakufa huo ulikuwa ni ujasiri wa mtu wa Mungu ukiona mambo yanaendelea vibaya unasimama na unasema hapana jambo hili 
alistahili kwa taifa letu alistahili kwa maisha yetu alistahili kwa kanisa ujasiri wa kuongea neno la Bwana kwa ujasiri chapter 18 verse 5 hebu tusomee hapo captain first kings first kings chapter 18 and verse 5 tuone vile uh, elijah hapa anasema tumalizia hapo tuwapatie wasikilizaji na watazamaji mm-hmm. nafasi ya kupiga simu mm-hmm. falme wa kwanza mm-hmm. kifungu ni cha 18 mhm mstari wa 5 mstari wa 5 mhm ahabu akamwambia obadia mm-hmm. pita katika inchi mm-hmm. kwenye chemichemi zote za maji mm-hmm. na vijito vyote mm-hmm. labda tutapata majani mm-hmm. tuta tuahifadi hai farasi na nyumbu mm-hmm. tusipate hasara ya hao wanyama wote mm-hmm. basi wakaigawanywa inchi mm-hmm. ili wapite katika inchi yote mm-hmm. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake mm-hmm. na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake mm-hmm. na Obadia alipokuwa njiani mm-hmm. kumbe Elia akakutana naye yes. akamtambua mm-hmm. akaanguka kifudi fudi mm-hmm. akanena akanena je ni wewe bwana wangu Elia mm-hmm. akamjibu ni mimi mm-hmm. enenda mm-hmm. umwambie bwana wako mm-hmm. tanzama Elia yupo. Amen. Mm. Hapo tunaona Elijah baada ya miaka mingi Mungu alimsungumzia akamwambia sasa nenda ukajionyeshe kwa mfalme maana nitatuma mvua katika inchi. Elijah akachukua hatua ya kwenda kujionyesha kwa mfalme. So mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni Obadiah akamtambua akamuuliza is it you my lord elijah elijah akamwambia ni mimi akamwambia go and tell your master elijah is here huo ulikuwa ni ujasiri ambao sio wa kawaida naye mfalme alipo kutana na elijah ebusikia vile alivyomuuliza alivyomuuliza Mhm. Uh, mstari wa eh hebu tuone. Aha. Mhm. Eh. Vas vas 17. Mstari wa 17. Eh, vas 17. Ikawa mm-hmm. Ahabu alipomwona Elia. Ahabu alipomwona Elijah sasa. Ahabu akamwambia, uh-huh. "Je, ni wewe?" ewe mtaabishaji wa Israeli ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli, wa Israeli. Mm. Elijah alimjibu akamwambiaje naye akajibu uh-huh. si mimi niliyewataabisha Israeli uh-huh. bali ni wewe sio mimi niliyewataabisha Israeli mm. bali ni wewe na nyumba ya baba yako na nyumba ya baba yako kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana uh-huh. nawe umewafuata mabali umemafuata mabahari kwa hivyo Elijah hapa ametokea na ujasiri wote kwa sababu alikuwa amejua Mungu amemsungumzia kwa hivyo jambo lingine Mungu akiwa amekupatia neno unapata ujasiri wa kuongea kwa hivyo kama unajua Mungu amekunenea kusema jambo fulani kwa taifa mahali popote unastahili kuliongea kwa ujasiri wote pasipo kuongopa mtu yeyote kwa sababu Mungu akiweka maneno yake kwa kinywa chako na uyaseme utakuwa umefanya mapenzi ya Mungu so Elijah hapa amekuja na ujasiri amekutana na 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 Ahab Ahab akamtambua akamuuliza ni wewe Ewe mtabishaji wa Israeli Elijah kamwambia sio mimi usiniwekelee kuna kitu nataka niseme huyu mfalme eya badala afurahie kwa sababu ameona mtumishi wa Mungu ambaye anatumiwa na Mungu ampokee amuonyeshe vile mvua itanyesha ama vile ataomba mvua irudi katika inchi akam muatak badala ya kumpokea 
Kwa hivyo ni vizuri sana kabla au jaanza kuattack watumishi wa Mungu uelewe kabisa kile ambacho Mungu ametumana ni kwa ajili yake. Kuna watumishi ambao wamepakwa mafuta na Mungu. Wanasimama katika nafasi ya Mungu. Hao watumishi sio watumishi wa kawaida. Kwa nchi yetu ya Kenya Mungu ametupatia nafasi ya kuongea neno lake kwa ujasiri wote pasipo kuongopa kitu chochote. Hata kama watu hawatakumbaliana na kile Mungu amesema, hicho tutakisimamia baka tuone the fulfillment of what God has said concerning our nation. Kwa hivyo kuna mambo mengi Yesu ameyaongea kwa taifa letu la Kenya ya kwamba uchumi utakuwa mzuri kila kitu itaenda vizuri kwa hivyo hiyo ndiyo sauti ambayo ita establish kila kitu kwa sababu ni sauti ya Mungu na tunapokuja kwako tunakuja na ujasiri kwa sababu Mungu awezi akaliachilia neno lake limrudie bure bali litatimiza makusudi yake kwa hivyo nabii yeyote wa Mungu anastahili kuongea neno la Mungu kwa ujasiri. Maandiko inasema Jeremiah, yeye aliye na neno nasema yeye aliye na ndoto na aseme ndoto yake. Na yeye aliye na neno langu aliseme kwa uaminifu. Maana neno la Mungu ni kama nyundo, ni kama moto. Nyundo inao vunja kila kitu. Kwa hivyo ukiongea neno la Mungu kwa ujasiri litatimiza makusudi ya Bwana. Ukiongea neno la Mungu kwa ujasiri utafunja uchawi, utafunja madhabahu ya kila haina kwa sababu ni sauti ya Mungu. Msikilizaji wangu na mtamasamaji wangu, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, roho wa ujasiri atakojae jina la Yesu Kristo ili chochote ambacho kitakuja kwa njia yako ukikabiliane nacho kwa ujasiri wote in the name of Jesus Christ amen amen uh, captain mm. nafikiri tumefikia mahali pazuri yeah, yeah. uh, tupatie uh, nafasi watu wa tume ujumbe ama wapige simu mm. naona ni vizuri atupokee simu za watu kadhaa hapa yeah. ili tukaweze kusikia huko uh, nje wanaendeleaje mm. alafu kuna uh, mambo nataka ni yaseme na msikilizaji wangu uh, nilikuja hapa life na tukasema ya kwamba tuko na project ya kununua gari ya Kitui kwa ministry yetu ya Kitui town tunahitaji gari na tulipeana nafasi ya watu wa pande begu. na watu tayari kuna watu wametuma kuna wakati ule mwingine nilikuwa hapa nilisoma majina ya wale ambao walituma so kuna mwingine jana pia alituma nataka ni combine hiyo list maana wale waliotuma walisema wataongezea wataongezea so baada ya tarehe tano nita combine hiyo list yote wale ambao watakuwa wametuma sadaka ya kununua gari ya ministry ya Kitui tutaweza kuwataja hapa na naamini ya kwamba Mungu atawabariki tutawaombea sana na najua mambo makuu na mambo ya ajabu yatafanyika kuna watu wengi wa kutoka Kitui kutoka Embu kutoka Mombasa wametusupport na tunashukuru Mungu kabisa hiyo list tutakuja tui kombaili pamoja na tuweze kulisoma. Kwa hivyo msikilizaji wangu ukituma sasa tuna, tutaweza kutaja hapa. Tukingojea hiyo list nyingine kwa wale ambao amukupata nafasi ya kutuma unaweza tuma sasa na tukakutaja hapa kwa studio yetu ya leo uh, tukiwa hapa na captain uh, namba ambao utatuma saa hii ndio tuweze kuwasiliana na wewe ni 0722 136068 0722 136068 Ukituma 
uh, seed yako hapo ya kununua gari tutaweza kusimama na wewe katika maombi na hapo kisha tu masema hiyo ni seed yako ya hiyo uh, ni seed yako ya ya kununua gari a a msikilizaji uh, msipige hii yangu kwa saa hii piga hiyo ya studio hiyo yangu ni ya kupokea hela Ewe kuna mtu naona anapiga tafadhali au usipige hiyo ya mchungaji hiyo ni ya sandaka tunataka tuongee na hii ambao tumeunganisha live ndio tuweze kuwasiliana na wewe 0722 hiyo ndio namba ambayo utatuma hela ambazo za kusimama na project hii so captain naomba uwapatie namba ambao watapiga direct mm. e, ile watapiga direct tuweze kuwasiliana nao e, kwa kipindi hiki Uh, nambari ile tunatumia ni kwa ajili ya kuwasiliana labda kama uko pale uh, ungependa kuongea na mchungaji kwa njia moja ama nyingine unaweza tuma jumbe fupi ama upige nambari yetu hapa studio ni ya 0792 289068 ndio nambari ambayo tutumia ni kwa ajili ya kama unaombia ambalo unahitaji mchungaji aweze kukuombea ama ni ushauri kidogo unahitaji hiyo ndio nambari yetu hapa studio na ama pia ni kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi ukiutuma nitakuwa nampatia mtumishi wa Mungu atakuwa anakushughulikia 0792289068 hiyo ndio nambari yetu hapa studio ni katika pale katika mtandao wa Facebook Mshindroid and TV namuona Charles Luanga Ogato Mm-hmm. Anasema yuko kule same za Nyamira Count. Anasema mitambo iko sawa. Thank you so much. Mungu akubariki sana. Wale ambao wanaotupata wakiwa same za Kitui, same za Machakos, Makueni, Kabati, uh, same za Embu, same za Taraka, Muranga. Hiyo ndio nambari yetu ya studio ya 0792289068. Ndio nambari ambayo ukipiga, usije ukapiga mtumishi ile ambao anaopatiana ili ambao mtumishi anapatiana ni kwa ajili ya project ambayo ametaja kununua gari ya huduma ya sehemu za Kitui. Kwa hivyo ile ambao unahitaji kuongea nayo ndio ile ambao nimekupatia hapa studio ni itakuwa baraka kubwa sana. Ah simu za kwanza kama simu tatu peke yake aa, itakuwa baraka kubwa sana. So 0792289068 hiyo ndio nambari yetu hapa studio ni. Na uh, mchungaji kuna kitu ambacho umekitaja. Mm-hmm. Tukisubiri tuone wangapi ambao wataingia. Yes. Ukanena kuhusu ujasiri. Mm-hmm. Na wakati ambao ulikuwa unaongea kuna kitu ambacho kime, kime eh, kilikuwa kina, kinaingia kama chemichemi pia katika nafsi yangu. Mm-hmm. Ya kwamba bila ujasiri kuna mambo ambayo hauwezi. Yes. Na nikajua kitu kimoja. Ya kwamba baadhi ya mambo mengi yale ambao watu wanaongopa mm. wanaongopa sababu hawana ule ujasiri mm-hmm. wa kupitia mambo kama hayo mm-hmm. nikakumbuka mstari mmoja huyu jamaa alikuwa ameketi chini ya mti mm-hmm. uh, katika kitabu cha judges yes ndio malaika wa Mungu alipomkujia mm-hmm. yeye alikuwa anaona kana kwamba hii vita na uh, wana wa Israeli mm-hmm. wakati ambao walikuwa wanapanda ngano Uh, ngano inakuja inachukuliwa na maadui. Yes. Na Mungu alipotuma malaika uh, sababu alikuwa anajiona yeye ni mnyonge, hawezi mm. wakapigana na hao watu. Biblia inasema kwamba malaika wa Mungu alikuja akamwambia might man of fela. Mm-hmm. Kumuonyesha ya kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa ndani yake. Yes. Na hakuwa anajua. Teni kutoka hapo ndiye akamwambia unaketi aje hapa wakati ambao wewe ndo unastahili kuamka na uende ukaongoze kwa uh, kwa ajili ya kupiga hao wa maandui ulete wokofu katika Israeli kwa hivyo nikajua kitu kimoja ya kwamba baadhi ya watu wengi tuko na ujasiri wa kupambana na mambo yale ambayo tunaona ni kama changamoto katika maisha yetu lakini kitu kile kimoja ambacho kinakosekana katika maisha ya wengi ni ujasiri yes na ujasiri kumbe si ujasiri tu Mm-hmm. Ujasiri ni roho na kuingia. Yeah. Ni roho na kuingia. Si kwa sababu kuna watu unaojasiri tofauti. Mtu akinya pombe anakuwa na ujasiri. 
mtu aki, akiwa maybe anajua kitu fulani anakuwa na ujasiri fulani mm. lakini ujasiri ya ule ambao ulikuwa unaongea kuhusu ujasiri ambao unaokuja kutokana na influence ya roho mtakatifu yes mm. kabisa right kwa hivyo 0792289068 ndio nambari yetu hapa studioni uh, kama ni ujumbe mfupi nitakuwa ninaangalia pole pole na kama ni kupiga simu ndio habari ambayo tutakuwa tutapokea simu hapa labda simu mbili ama tatu na tutaweza kubarikiwa sana mtumishi sijui kama kuna kitu kingine ambacho unahitaji kuongezea yeah mm. e, nataka niongee kwa msikilizaji na mtazamaji mm. kuhusu miti ni ya 68 hotel yeah, yeah. tutakuwa na mkutano mkubwa tarehe 5 mm. pale 68 hotel hapa Nairobi hapa Nairobi mkutano huo ni wa siku moja kuanzia saa saba mpaka saa kumi na moja hapo uh, aposo ameitangaza vizuri na tumeona ni vizuri tukutangazie uh, mkutano huo usikose mm. ule mkutano mwingine uliopita mm. ulikuwa mkutano wa nguvu sana mm. tuliona Mungu akifanya mambo makuu na mambo ya ajabu mm. ningependa ukuje uone ujasiri ambao Mungu amempatia huyu mtumishi wa Mungu Hmm. ako na ujasiri ambao sio wa kawaida ujasiri wa kunena neno la Mungu kikamilifu kwa ujasiri hmm. kwa hivyo uh, msikilizaji uh, vile Mungu anavyokuona kulingana na vile umesema kuhusiana na na na, na hiyo scripture ambayo umekuote hapo huyo hmm. bwana alikuwa ameketi chini ya mti hmm. Mungu akimwangalia anamuona akiwa shujaa lakini yeye anajiona kuwa a ah, ah. Kwa hivyo ni vizuri sana kwanza wewe mwenyewe ujikumbali ujikumbali ujue kabisa wewe ni suja na uanze kutokea kama suja hiyo itamaliza roho ya uoga kwa maisha yako kwa hivyo roho ndiye anaozalisha hayo mambo yote akikuja anakupatia ujasiri wote captain yes okay Uh, katika mkutano wa 68 utaanzia saa saba mm-hmm. wale ambao wanatupata wakiwa sehemu mbalimbali na kwa ajili ya kuona kwamba tunaweka utaratibu wa kila kitu kuna nambari ile ambayo unahitaji unaweza tuma jumbe mfupi tu kwa nambari yetu ya studio tuambia kwamba utakuwepo uh, katika mkutano ndio uweze kuwa preserved kitu chako kiweze kuwekwa kwa mapema ama pia utume jumbe mfupi kwa nambari ya 0724 432651 hiyo ndiyo nambari ya mtungaji aposto lakini pia unaweza tuma pia kwa hii nambari wale ambao wanatupata kwa radio unaweza tuma ujumbe mfupi kama utahitaji kuhudhuria mkutano wa 68 utakuwa tarehe 5 mwezi ambao tunaingia wa 11 pale ka katika hoteli ya 68 hapa mjini Nairobi unaweza tusomea ujumbe mfupi kwa hiyo nambari ya studio na tutaweza kufanya utaratibu to make sure kwamba ukija au utakuuliza a uh, nitaketi wapi ikiwa tu unakuja unajulikana ya kwamba uko jiani unakuja utapata sehemu yako ya kukalia ikiwa salama mchungaji sijui kama tutamalizia hapo ama tufanyeje e, kabla hatujamaliza mm-hmm. ningependa wale ambao wako Nairobi siku mm-hmm. ya leo tuwakaribishe kwa revival setu siku ya leo okay. kuna revival tunamalizia leo na tutashukuru Mungu kwa sababu Aposwa wetu amerudi yeah, yeah. na tutakuwa na mkutano mzuri kabisa masaa ya jioni. Mm. Kwa hivyo wale ambao um, mnatupata live Aposwa amerudi Kenya. Mm. Kwa hivyo karibuni sana kwa ibada ya jioni tuone vile Mungu atafanya kwa jina la Yesu Kristo. So tunashukuru sana kwa sababu ya hicho kipindi ambacho tumekuwa nacho. Uh, wale ambao mungependa uh, kuwasiliana nami Unaweza tu uh, hata baada ya kutoka live kwa kipindi kuwasiliana nami uh, kuuliza maswali uh, maona naona wakati mwingine watu huongopa kutokea live so ningependa nikupatie namba ya simu 0722 1360068 hiyo ndio namba ambayo utanipigia baada ya kumaliza kipindi tutaweza kuongea na hiyo ndiyo namba ambao utatuma sandaka yako na tutaweza kushukuru sana ni vizuri sana unaposikiza neno ni vizuri utoe sandaka mm. na ningependa captain kabla hatuja 
maliza kipindi nipatie watu nafasi watoe sadaka yeah, yeah. sadaka ya mia moja, ya mia mbili, mia tatu, mia ina, hata msini. ile pesa ambao uko nayo ambao unajua hii ukimtolea bwana uh, utakuwa umefanya kazi mzuri kwa hivyo usione usione ugumu wa support program kama hii ama kutoa sandaka iko na gharama yake kabisa na iko na baraka yake mm. so ningependa uh, ni ombe ndio nipatie watu nafasi ya kutoa sandaka mm. na kabla tujamaliza tunaweza uh, sema mambo mawili matatu kwa wale ambao watatuma na watabarikiwa kabisa ningependa tuombe baba katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji na mtazamaji wangu ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wanapo respond by their giving kulingana na neno ambalo wamelipokea naomba mfalme wakapate baraka zako katika jina la Yesu Kristo roho ujasiri akaje juu yao awapatie ujasiri wa kukabiliana na kila changamoto ya maisha asante Yesu ninawabariki na ninawatamkia baraka zaidi katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen amen hiyo ndio namba ambao utatoa sandaka yako msikilizaji 0722 136068 na utaweza kubarikiwa kabisa na Mungu akutende mema kwako kwa captain thank you so much mtumishi uh, sijui watu ni kama wameanza kupiga wakati tunatoka lakini sasa itabidi tu tuache tu hapo kwale ambao wanapenda kuzungumza na mchungaji amepatia na nambari yake mwenyewe tukimaliza labda unaweza ya labda ni kwa maombi ambayo utakuwa unahitaji na akuombe. Thank you so much anaitwa na uh, testimony K. Anasema thank you for the uh, thank you this teaching is for me. Then akaongezea kinajaria akasema oh, sema blessed to be watching this. Thank you pastor for the privilege. Thank you so much testimony. Yes. K. Thank you so much. Yeah. Ikifika pale mwendo wa saa sita utaunganika naye mtumishi wa Mungu Apostle Bana Nkilunja atakuwa anakuja moja kwa moja kwa hivyo usije ukaenda mbele. Tunashukuru Mungu sababu hiki ni kituo ambacho Mungu ametupatia ni kwa ajili ya kuona tunapofikia wewe mahali ambapo upo kwa kupatia neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa thank you so much. Mungu awabariki sana. Uh, mkutano wa 68 tarehe 5 November 2022. Usije ukakosekana pale na pia jiodi tutakuwa na ibada usije kukosa pia sikiliza mshind radio ombi lako limesikika na itakuwa baraka thank you so much inatanzama Mshindi TV ombi lako limesikika